ছোট্ট আগুন মুহূর্তে রূপ নেয় আস্ত একটা দানবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছড়িয়ে পড়ে মানুষ খেকো আগুনের লেলিহান শিখা শুরু হয় দিক বিদিক ছোটা ছুটি হুরো হুরি বিভিন্ন রকমের গ্যাস সিলিন্ডার এটা একটা অগ্নি চুল্লির মতো অবস্থা যার জন্য আগুনটা দাও দাও করে এমন মৃত্যুকূপের সংখ্যা রাজধানীতে নেহাত কম নয় যেখানে অভাব নেই অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার আর কত প্রাণ নিলে টনক নড়বে বেলি রোডের একটা রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছেচল্লিশ জন মারা পড়ছে দুই দিন হয়ে গেছে অফকোর্স আপনারা অনেকে রিকোয়েস্ট করতেছেন বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আমি কাইন্ড অফ ডেলিভারেটলি কথা বলতেছিলাম না ফ্র্যাঙ্কলি লাইক হোয়াট ইজ দিয়ার টু টক অ্যাবাউট না সিরিয়াসলি হোয়াট ইজ দিয়ার টু টক অ্যাবাউট ধরেন কী বলবো এই ধরনের ঘটনাই পর্যন্ত এর আগে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে বিশ্লেষণ করছি সো নতুনভাবে কি বলবো আমি সত্যি কথা বলতে আমি কনফিউজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে ইয়ে ধরে রাখা আপনার মুশকিল হয়ে পড়ে আপনার নিজের ইমোশন ধরে রাখা ইন দ্যাট সেন্স ইমোশন বলতে হচ্ছে রাগ ক্ষোভ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে রাইট সো যা হোক রাগ না করে কথা বলার চেষ্টা করি রাইট ইতিবাচক থেকে ওকে দেখেন এই ঘটনাগুলোর সাথে ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে যে দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীতে ঘটে ঘটতেই পারে ঘটবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি এগুলো কি দুর্ঘটনা নাকি ঘটনা যেটা আমি বলি যে বাংলাদেশে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না বাংলাদেশে ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না বাংলাদেশে ইনসিডেন্ট হয় জনাব মার্ফি যখন ওনার ল নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ইফ সামথিং ক্যান গো রং ইট উইল গো রং মানে যখন আপনি কোনো কিছুই ঠিকভাবে করবেন না সব কিছু ইন প্লেস আসে ফর দ্যাম টু গো রং তারপর দে উইল গো রং সেটা নিয়ে তারপর কথা বলার কোনো সুযোগ নাই রাইট আমি যদি এখন ধরেন আমার এই মাউসটা হ্যাঁ আপনার টেবিলটা মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন না অথবা ধরেন এখানে যে যে মানে কোনার মধ্যে যে এইভাবে করে রাখছি এই যে এইভাবে করে রাখছি এই কোনো রকমের টিকে আছে কোনো রকমের টিকে আছে যে কোনো মুহূর্তে পড়তে পারে তাহলে এখন আমাকে কী করতে হবে এটা নিচে একটা সেফটি মেশার নিতে হবে জানি পড়লে আমার হাতের মধ্যে পড়ে রাইট না আপনি প্রথম রাখবেন এইভাবে ও ক্লিক হয়ে যাচ্ছে প্রথম মনে করেন রাখবেন এইভাবে তারপর নিচে আপনি স্ক্যাফোল্ডিং দিবেন না তারপর ইট পড়বে পড়ে ব্যাংক কর কী জানি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তার মাথায় পড়বে পরে মারা যাবে তারপর আমাকে মেনে মেনে নিতে হবে যে এটা একটা দুর্ঘটনা এক্সকিউজ মি আমি পারবো না মেনে নিতে এটা একটা দুর্ঘটনা দেখেন সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনা ঘট রাইট কোয়েশ্চনস হয়েছে যে প্রথমত এই দুর্ঘটনাকে প্রতিরোধ করার জন্য কি কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত সকল ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ঘটে গেছে মনে করেন তার এই জন্যই তো বলে দুর্ঘটনা তারপর কি করা হয়েছে তারপর স্টেপ বাই স্টেপ ডিফেন্স ইন ডেপথ লেয়ার্স অফ প্রোটেকশান কি কি রাখা হয়েছে সেগুলো সেগুলো হচ্ছে রিয়েল প্রশ্ন রাইট আপনি আপসেট হবেন সেখানে দুর্ঘটনা ঘটা নিয়ে আপসেট হয়ে আপনি দুর্ঘটনা আমেরিকাতে হয় না হয় না হয় টুইন টাওয়ার হামলা হয়েছে না টুইন টাওয়ারে হামলা হয়ে ছয় হাজার লোক মারা গেছে সেটাও একটা দুর্ঘটনা এখন অবশ্যই সেটা একটা উচ্চমাত্রার দুর্ঘটনা এটা একটা অন্য লেভেলের বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে স্টিল আমি শিওর যারা রেসপেক্টিভ অথরিটি তাদেরকে জবাবদিহি তার আওতায় আনা হয়েছে তাদেরকে প্রশ্ন বারে জর্জরিত করা হয়েছে কীভাবে স্টিল সংগঠিত হইল এরকম একটা পরিকল্পনা করেই সংগঠিত হইল আর সেখানে দুর্ঘটনা তো পরের কথা আমেরিকা তো ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে না তা না এই কয়েক বছর আগে একবার দেখলাম এরকম রাস্তার উপর ব্রিজ ভেঙে পড়ছে তো এইগুলো তো ধরেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে আমেরিকাতে একটা ব্রিজ ভেঙে কেমনে পড়লো এটা তো মেনে নেওয়ার মতো না মানে তারা তাহলে কি তারা ফ্রম টাইম টু টাইম এগুলো টেস্ট করে না যে এই ব্রিজটার বয়স কত ব্রিজটার যে মানে ভেঙে পড়ার অবস্থায় আসলো কীভাবে তো আমি যখন আমেরিকাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে কয়েক বছর আগে এরকম রাস্তার উপর ফ্লাইওভার ভেঙে রাস্তার উপর পড়ছে আমি দেখে আমি আই কুডেন্ট বিলিভ মাই আইজ লাইটে কী খবর দেখলাম এটা তো মানে বাংলাদেশ নেই তো আমেরিকা এখানে কীভাবে একটা ব্যাপার এই পর্যায় পর্যন্ত আসা সম্ভব হইল যেখানে ব্রিজটা ভেঙে পড়ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে পঞ্চাশ জায়গায় এরা টের পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল দেখেন এই হওয়া উচিত আমাদের প্রত্যাশা যে এরকম একটা ঘটনা ঘটলে আমাদের চক্ষু ছানা বড়া হবে একটা ঘটনা ঘটলে যে এরকম একটা একটা ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারলো এরকম একটা ঘটনা ওয়ান টু ম্যানি সেইখানে বাংলাদেশের এগুলো কি একটা ঘটনা নাকি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডে গার্মেন্টসে বলেন রেস্টুরেন্টে বলেন এবং যেটা বললাম যে আম উনি টু আস দ্য রাইট কোয়েশ্চেন যে প্রথমত আগুন লাগতে পারলো কীভাবে দ্বিতীয়ত দেখেন প্রত্যেকটা ঘটনার পর আমরা জানতে পারি যেই বিল্ডিংয়ে ঘটনা ঘটে সেই বিল্ডিংয়ের লাইসেন্স ছিল না সেই বিল্ডিংয়ের নিয়মকানুন মানা হয় না সেই বিল্ডিং রাজুকের অনুমোদন ছিল না সেই বিল্ডিংয়ের সেফটি প্রোটোকল ছিল না সেই বিল্ডিংয়ের ফায়ার এক্সিট হইতেছে
কোনো কিছু না কোনো কিছু ঠিক মতো মানা নাই একটা জিনিস না তো তারপর আপনি কিভাবে সেই ঘটনাগুলোকে দুর্ঘটনা বলেন আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট গেট ইট আমার মাথায় আমার থিক স্কাল দিয়ে আপনাদের এই আর্গুমেন্ট ঢোকে না আমার এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটার পর লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে অনিয়ম করার পর একটা ঘটনা ঘটে তারপর আরিফার হোসেনরা এসে ফট করে হয়তো সে ন্যারেটিভটা চেঞ্জ করে দেন যে আপনি রাস্তায় দাঁড়ায় উৎসুক জনতা হচ্ছে কি জানি বলে ইয়ে দেখতেছিলেন তামাশা দেখতেছিলেন বিধায় টাইমলি ফায়ার ব্রিগ্রেডের হইতো সে ইয়ে আসতে পারে না ট্রাক আসতে পারে না বিধায় হইতেছে মানুষ তারা সাথে সাথে ঘুরিয়ে দিবে ব্লেমটা আপনার এই যে সোলামান শুকুন আরিফার হোসেনের এই হালুয়াখোর ভাইগুলো পুরো আলোচনাটা ঢুকে দেবে তারা কখনোই প্রশ্নটা করে না আগুন লাগতে পারলো কিভাবে আগুন লাগার পর মানুষ সরানো গেল না কিভাবে এবং রাস্তা আপনি শটান করে ফাঁকা দেওয়ার পর ফায়ার ব্রিগেড আসার পর এদের এদের মই নাকি কত দশ তালার উপরে ওঠে না পনেরো তালার উপরে ওঠে না এদের মই এরা এরা আসার পরও কিছু করতে পারে না এখন দেখেন ফায়ার ব্রিগেডের লোকের আবার পার্সোনালি নিয়ে নেবে আমরা এত কষ্ট করতেছি জীবন বাজি রেখে আমরা এত কিছু করতেছি আপনি আমাদের সমালোচনা করে ফেললেন আপনাদের সমালোচনা করি নাই এত গরম হয়ে থাকবে না সব সময় আপনি তো আপনার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতেছেন বরং আমি আপনার পক্ষে কথা বলতেছি আপনি বরং খুশি হওয়া উচিত যে ইয়েস আমাদের রিসোর্সেস লিমিটেড রিসোর্সেস নিয়ে কাজ করতে হয় সো আপনি আমাদের রিসোর্সের অপ্রতুলতার দিকে উঙ্গুলি নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা আমরা যে কত সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করি এই ব্যাপারটা সামনে তুলে নিয়ে আসছেন সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্ডিং আস না না গরম হয়ে যাবে এই সমিতি পার্টি গরম হয়ে যাবে কেন আপনি আমাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করলেন এই বিল্ডিংটার সিঁড়িতে সিঁড়ি ঘরে গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা ছিল যে রেস্টুরেন্টের রেস্টুরেন্টের সকল সিলিন্ডারগুলো রাখা ছিল সিঁড়িতে যে কারণে আগুন লেগে সাথে সাথে সিঁড়ি পুরোপুরি ইয়ে হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে সিঁড়ি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বলছেন আগুন লাগা ভবনটির প্রতিটি তলার সিঁড়ি ছিল বড় বড় গ্যাস সিলিন্ডারের ঠাসা যা ব্যবহৃত হতো রেস্টুরেন্টে রান্নার কাজে সেসব গ্যাস সিলিন্ডারে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো ঘটনায় অনেক চেষ্টা করেও বের হতে পারেননি অনেকেই কারণ বের হওয়ার একমাত্র পথেই জ্বলন্ত চিতা বের হওয়ার চেষ্টা করলেই সাক্ষাৎ ঘটবে মৃত্যুর সঙ্গে নিরুপায় হয়ে ফের চলে যেতে হয় উপরের ফ্লোরে যখন গ্যাস সিলিন্ডার ছিল তখন তো গ্যাস সিলিন্ডার মানে পুরো সিঁড়িটা একদম আগুন হয়ে গেছে তো সিঁড়িতে আর কেউ আসতে পারেনি যারা ভিতরে ঢুকছে শুধু একটা দরজা ছিল ওই একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল কিভাবে সিঁড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা যায় ফায়ার এক্সিট কোথায় কোথায় সেগুলো কি ড্রিল করা হয় এবং বছর কত প্রতি পাঁচ বছর পর পর বোধহয় বিল্ডিংয়ের হয়তো সে অডিট হওয়ার কথা সকল কিছু ঠিক মতো মানা হয় কিনা সেই অডিট কি হয় দেখেন আমরা জানি বাংলাদেশে অবশ্যই পাঁচ বছর পর পর অডিট হয় এগুলো একটা ঘুষ খাওয়ার সুযোগ এদের জন্য অডিট হয় না মানে এরা অপেক্ষা করে থাকে গরির মধ্যে অ্যালার্ম সেট করে রাখে কবে পাঁচ বছর রাত বারোটা বাদবে সাথে সাথে পর দিন খাইতে চলে যাবো আমরা তারপর গিয়ে দেখে কোনো কিছু ঠিক মতো মানা হচ্ছে না তারপর কিছু ঘুষ খাওয়ায় তারপর চলে আসে আমরা জানি বাংলাদেশে কি চলে রাইট সো বাংলাদেশের এই ঘটনাগুলো একটাও দুর্ঘটনার নাম আমেরিকাতে যে দাবানল হয় এইসব জায়গাতে যেই পরিমাণ আর্দ ইয়ে মানে শুষ্ক শুষ্ক বাতাস আপনার কাট হাত পা যেভাবে টানে আর সেখানে বাংলাদেশের মতো সেখানে আপনার হিউমিডিটি বাংলাদেশের বাতাসে হইতেছে সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি পারসেন্ট হিউমিডিটি থাকে বাংলাদেশের বাতাসে সেই সেই দেশেও দুদিন পর পর আগুন লেগে মেসাকার হয়ে যায় দুদিন পর পর এবং তার চেয়ে বড় কথা যেটা বললাম যে আগুন লাগতেই পারে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে কিন্তু আমরা আগুন লাগার পর জানতে পারি আগুন লাগার পর জানতে পারি কারণ এর আগে আমাদের জানা উচিত ছিল কিন্তু জানি না আগুন লাগার পর জানতে পারি সেই বিল্ডিংয়ের একটা নিয়ম মানা হয় না এখানে আপনার হাজারটা আবার যুক্তি দেখায় ফেলবেন যে গরিব দেশ এই দেশে আর কি আশা করেন আপনি এরকমই হবে না 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 এটা আমি আমি আই ডোন্ট বাই দিস বুলশিট আই ডোন্ট বাই দিস বিএস এটা মোটেও গরিব দেশ না যে পরিমাণ টাকা চোরে রাখায় দেখেন এই কথাগুলো বললে এই জন্য মেচাস গরম হয়ে যায় এই জন্য মুখ খারাপ হয়ে আসে আজকে মুখ খারাপ করবো না চিন্তা করছি গালমন্দ করবো না সুরগুলোকে আজকে মুখটা ভালো রাখবো রাইট এই দেশ এত গরিব না যে আফ্রিকার যত দেশ আছে সব যত গরিব আফ্রিকার দেশ আছে এগুলোর সাথে নেক ইন নেক এভরি মেট্রিকে এভরি স্কেলে নেক ইন নেক হইতেছে আফ্রিকার গরিব দেশগুলোর সাথে এবং পৃথিবীতে অসভ্য বর্বর দেশের তালিকা করতে বললে আমি আপনারা আমার সাথে একমত হন বানা হন কিচ্ছু করার নাই বাংলাদেশের নাম সেইখানে একেবারে নাম্বার ওয়ানে না থাকলে টপ টেনের মধ্যে থাকবে টপ টেনের মধ্যে থাকবে আপনার প্রত্যেকটা স্ট্যাটিস্টিক্সে প্রত্যেকটা স্টেটে আঁতকে ওঠা এই দেশের পারফরমেন্স এবং এখানে আমি বলি আপনারা হয়তো আর জানি করতো কি বোঝেন বা বুঝাইতে পারি আপনারা আপনারা যান এভরি সিঙ্গেল মেট্রিক পৃথিবীতে প্রত্যেকটা বাজেট মেট্রিক আপনি যান আপনি যদি বাংলাদেশের নাম না পান এক থেকে দশের মধ্যে এক থেকে বিশের মধ্যে এক থেকে পাঁচের মধ্যে আমার কান কেটে দিয়ে এসে আমেরিকাতে কোনো সমস্যা নেই ভিসা আমি দিব